Dazen Selection. Here we go DS family. Karibu tena kwenye Dazen Selection minute advance ya tu. Leo tuna brand new thing au sio? Nataka nikwambie bongo bana kuna madiva ambao wamebarikiwa na rangi fulani vinoma sana. Check this lady. Before that, au sio? Beji uko kwenye camera right now atakupitisha hivi hivi tuone alafu nitakwambia kwamba ni nani anafanya michongo gani sasa hii. Lakini kikubwa ambacho nataka ni kutaarifu ni kwamba Tanzania sasa hivi wale individual artist wa kike wanazidi kuwa siku baada ya siku au sio tupo na winning ngoma yake sasa hivi inapata airplay kwenye tv na radios yuko na Mario so kasafari kake kalikuaje michongo gani ilikutana nayo kachelewa wapi na nini tunajua leo kupitia dance selection ni aje mrembo wow. fresh fresh kabisa mzuka mzuka sema ume switch <laughs> asante mm-hmm. Na watu wengi wanaingia kwenye game kama fashioners au sio? Au fashion umeikuta ndani ya game? Ah uh, mimi fashion naipenda before hata kwenye game napenda sana kupendeza, napenda kuvaa, napenda vitu vizuri. Yeah. Kuna comments za washikaji wengi wanadai kwamba umebebwa sana na Mario kwenye track. Na kama sio Mario, did you think ungekuwa unapata hii airplay unayoipata? Ah uh, siku zote kitu kizuri bwana kinakuwa to marketable. Kwa hiyo tumefanya kazi nzuri na ndio maana wa Tanzania wameikubali. Kwa hiyo siwezi kusema ni wapinge au ni si wapinge. Wimbo ni wangu kwa still I'm proud kwamba kazi inaenda vizuri. Yeah. Uliandikiwa asilimia ngapi na Mario kwenye ile track? Au wewe mwenyewe wini kama wini uko so talented kuchora, ku capture melody, kwenda studio ku record na situation nzima. Mario alihusikaje hiyo? Uh, mimi kama mimi ndio naweza kuchora lakini katika ngoma ya Ado uh, aliandika Mario kwa hiyo nilitaka yani afanye ile kazi yeye. Ya yeah, na amefanya mchongo mzima wa nyimbo nzima yeye. Yes. Kwa naambia wa Tanzania kwamba Winnie anajua kuimba sana lakini kuandika siki vile. Uh, Nitaoletea track yangu ambayo nimeandika mwenyewe wasijali very soon. Yeah. Jambo gani ambalo unalipenda kidogo kwenye game ya Bongo Flavor na ujio wako sasa hivi wewe unaweza kubadilisha atmosphere kabisa? Um, performances on stage yani kuna vitu ambavyo naamini itavifanya pia na watu watapenda zaidi. Yes. Kwa sababu nimefanya sana live band music kwa hiyo naamini na kitu fulani on stage. Mm-hmm. Yeah. Kwa hiyo performance ya vocal ama ile stage ya ni maintenance ni nini uta uta add hapo? Kila kitu kuanzia kwenye vocal, live vocal performance na dancing movements yeah. Sasa hivi una unapewa airplay sana na kuna divas wengine walipewa airplay kama wewe. Na wakaja wakasepa tu. Yaani talent ikawashinda, sijui majukumu yalizidi na nini. Ulipoingia kwenye game, ulijipanga kwenda yani kwenda kuendelea 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 au ulitoa kwa sababu ulimpata Mario Kiraisi kutengeneza naye ngoma, ukaamua trend kwa sasa hivi alafu baadaye urudi kwenye live band. Hapana, nimefanya kazi zangu kabla ya Mario. Kwa hiyo nimejipanga vizuri nimetoa ngoma ya warere nimetoa ngoma usinijaribu kama wini na this time nimeamua kuleta Ado na Mario Kone kwa serious kwenye game na niko pia na management we are doing this for real yeah kwa nipo to do this yeah. management ulikutana nayo vipi yani baada ya track ya kwanza tuna Mario ama kuna track nyingine zilitoka lakini hazikwenda sana uh, management nilikutana nayo nilipotoka Dubai kuja Tanzania nilikutana na Alonim producer kwa kutoka kwa Alonim niweza kukutana na hiyo management na tukaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ngoma ya Warere ni ngoma ambayo nimeifanya nikiwa ndani ya management. Yeah. Watu wengi wajui wini ni nani? Wanasikia tu Dubai, wanasikia misele zako, you hang out na vitu vingine kibao. Kidogo tu. Movement za wini zilianzia Dar es Salaam au zilianzia Dodoma, ilikuwaje mpaka kufika Dar es Salaam? Safari zako zile zile unazopiga za Dubai na wapi na wapi? Mchongo gani wao unaofanya sana sana? Tuambie. Okay, uh, movement za wini zilianzia Dar es Salaam ikiwa kwamba mimi ni mtu wa Dodoma. Nimesoma high school hapa Dar es Salaam, St. Mary's pale Mbezi. Kwa hiyo wakati nasoma pale kuna kijana anaitwa Mike Mkama. Mimi nilikuwa darasani mara nyingi napenda kuandika nyimbo na imba imba nikiwa break. Kwa hiyo akawa ananisikiliza, akaanasema una kitu, alafu mimi na rafiki yangu anaitwa Manek, ana studio. Kwa hiyo kama vipi kusema nilikuwa boarding alikuwa day. Akaniambia kama vipi weekend mkiwa free utaniambia nitakupeleka. Nikamwambia okay poa. Kwa hiyo kweli Mike mkama alinipeleka kwa Manek AM Records pale no movement zima zikaanzia mpaka ngakutana na darasa pale pale na tukatengeneza ngoma nishike mkono. Kwa hiyo akati nafanya ngoma nishike mkono kwa nishamaliza shule. So nikawa nimejiunga na mambo ya live band music 
kwa hiyo nikaanza kufanya bendi moja inaitwa Bora Bora Band nilivotoka pale nikaingia band moja inaitwa Skylight Band na kutoka Skylight nikapata deal ndo nikaenda Dubai ndo from Dubai nimerudi mwaka jana Tanzania na sasa hivi nafanya movements zangu Yeah. Interview ya mwisho kabisa na da, darasa dozen selection tulikana darasa alisema alikuamini sana wini pamoja na Mauosama that's why anawaona mbali anaona kwamba ni nyenye ni talented girls ambao mnaweza kuitengeneza bongo flavor kuwa kwenye next level. Did you believe it? Yeah, I believe uh, na hicho ni kitu ambacho na jivunia pia kuhusu darasa kwa kweli um, aliamini sana kusikipaji changu na ni mtu ambaye anani encourage sana always hata nilikuwa kwenye band yalikuwa ni moja kati ya watu wananiambia wini no 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 njoo huku anze kufanya track zako kama wewe kwa hiyo na uwezo huo wa kufanya kazi vizuri na naamini kwa uwezo Mwenyezi Mungu nitafika hayo malengo na ya yeah, tutawakilisha Bongo Flavor yeah. unaikumbuka collaboration ambayo ushoe kushirikishwa na ilikuwa ni tata sana yani before collaboration <laughs> Collaboration lafanya ni hiyo na darasa. Yeah. Na hii ya Mario ilikuwa rahisi au? Um hii uh, uraisi umeko video au audio? Audio ilikuwa rahisi sana. <laughs> Kwa sababu uh, track alikuwa anaichora na mean Mario alafu beats tayari ilikuwa po tayari ilishatengenezwa. Kwa hiyo ile beat ilikuwa inatupa vibe. Tulikuwa tunacheza sana. Yaani sana studio. Hata ukiangalia clip ambayo tuliachia kipindi tumetoa audio, tulikuwa tunacheza sana studio. Kwa hiyo ilikuwa ni moment nzuri sana kati yetu. Yeah. Tangu umetoa ngoma yako na Mario, kuna legend yote wa kike ama msanii yote wa kike wa Bongo Flava alikupigia simu akakwambia unaweza, unafanya vizuri <coughs> au amekukorekti kwa bana kuna kitu umekosea na nini? Ishatokea hiyo. Uh, nimepata comments nzuri sana kutoka kwa legends wengi ya yeah. uh, Keisha kiwa mmoja wapo pia ni mtu ambaye amenipa comments nzuri sana kina Mwasiti nikiwa pili wengi <laughs> yeah. So do you, do, you, do you think kwamba sasa hivi challenge iliyoko kwenye game kwa wini ni faster tu anaweza kuzikava hizo kwa sababu watu wa kike wengi wakitoa hit ya kwanza ya pili ya tatu wakiingia tena kwenye relation na nini michongo kibao wanapotea hapana uh, nadhani kila kitu ni jinsi unavyo maintain maisha yako na planning zako zilizokuwa nazo katika maisha kwa mimi kama mimi nimeamua kuishi katika mziki ni maisha ambayo nimeachagua kutoka life band na fanya bongo flavor kwa niko katika maisha ya mziki kwa ni kitu ambacho kinaishi katika maisha yangu yote kitavunjika kutokana na relationship au kitu kingine yeah sema kuna collab ambazo uwezi kukubali kiraisi si ndio <laughs> <laughs> Inategemea na wimbo kwa vipi agreement zetu zimekaa vipi ya hiyo project ya yeah, ina depend lakini kama kazi ni nzuri haina haijalishi kama mtu ni underground ama ni farmers kama kazi nzuri tutafanya yeah ushai ku perform peke yako nyimbo yako kwenye audience na audience crew ka go crazy kabisa um so far hapa Tanzania bado sijapata yes ilikuwa nanilia miski nondoni mhm that was a great great experience i had yani watu wali enjoy sana nilikuwa na perform kwa nilikuwa na dancers kwa hiyo tulifanya movements flani tulikuwa tumeandaa choreography flani wali enjoy sana yeah sema kwa Tanzania bana da ngoma zinakuwa kali sana kutoka studio lakini performance zinakuwa <laughs> si kivile yani ukiona kwenye performance sometimes yeah, unakuwa mnyonge divas wengi wanakuwa nyonge sana au sio umejarange mama basi nakwambia moto wa stage ni mimi kwangu ni kawaida kwa sababu i've been doing uh, live band music kwa miaka nane kwa hiyo you can see stage kwangu mimi ni best friend wangu yeah wewe na Mario mlikutana wapi Uh, Mario ni kati ya wasanii ama artist ambaye na mkubali kitambo uh, tangu na nasikia kazi zake za mwanzo kwa hiyo nilikuwa na planning kwamba nikirudi Tanzania nikifanya kazi zangu lazima nifanye na Mario kwa hiyo nilivorudi kutokana na management yangu pia na mimi planning zangu ilikuwa nataka kutoa nyimbo kama wili watu wapate kumsikia kwanza wili alafu na nifanye collab kwa hiyo nilipokuwa studio alone name nikamwambia naomba tumtafute Mario tufanye naye kazi kwa hiyo tukamtafuta Mario tukafanya kazi Yeah. Mario kuna kipindi alifanya naye collab akadai hafanyi hafanyi haandiki nyimbo bure na wala shirikiani na msanii kwa kumwandikia ngoma free. Ulimlipa sio? Hapana eh? sisi kongea hiyo kwa sababu ilikuwa ni makubaliano kati ya management yangu na management ya Mario. Yeah. Sema kuchukua la nyingi sana. Amna kisikomesha sisi kongea. Yes. Yeah. 
na kama angekuwa ametoza ame hela nyingi sana ungemchagua msanii mwingine yupi kufit pale ambako ametoka Mario Hapana ni sio kongelea Yaani sio kongelea kuhusu payments mimi nini nini ya hiyo ni chini ya management yangu na yake yeah. Lakini kuna ngoma ambayo ulilipa gali zaidi ya hii ambayo umelipa umemlipa Mario um, Sijas yaani siwezi kuona Unaweza nisemwe kweli Staki Amna Wewe ni mchizi wangu bana unajua tunatoka wote Dodoma yaani kwenye ngoma zako zote ambazo umezia umeshakuperform kuzitengeneza na nini si ndio hii ndio imelipwa hiyo gari zaidi that's why inaenda Hapana mbona unaweza kukalipia wimbo gari alafu usiende Yaani kazi yetu tu kali Mario amekaza na mimi pia nimekaza kitu kimetoka kikubwa Yeah. Sema za kitani zinasema wewe ni una kisu yani Mario una mood too fast na kuna wasanii wengine kibao na mood fast si ndio eh au ni management ilimlipa instead of you Eh Giovanni Vince con Kevin Vito Tulikubaliana tu na Mario na cho uweza kusema ni kwamba namshukuru sana kwa support amenipa support kubwa sana sana katika track yangu hii yani shout out to you Mario lakini sitaki kuongelea wewe <laughs> makubaliane yeah. Na kwenye video uh, kusu nini? Yaani video wewe ndio ulimchukua tu Mario kwambie bana oh guys pamba alafu then tuingezea tu location tutengeneze jambo. Of course kwa sababu ile ni project yangu kwa kwa vivyoote nitataka Mario apendeze afanyaje kwa hiyo vile ni vitu vya kawaida ambavyo lazima utavifanya kama umemshirikisha mtu. Kwa hiyo nilahakikisha kwamba anapendeza na ye, anakuwa comfortable katika video kama ilivyotokea. Yeah. Mm. Kwenye video yako sasa pale ume, umetengeneza video kali sana na Mario pati gani ambayo ilikuwa ni scene gani ambayo ilikuwa ni ngumu sana wewe kuifanya la ulijitahidi by the way ikafanyika hivyo hivyo um pati kwa ngumu hakukuwa na ugumu sana nilikuwa na enjoy nilikuwa na enjoy scene zote lakini kidogo ambayo ilikuwa na kaungu kutoka kwa na joto iko chumba ni ile ambayo nilikuwa nimeva gauni tuko kitandani na ile kaka yani kile chumba kilikuwa kina joto hatari kwa hiyo ule ndio ugumu ambao ulikuwa hapo lakini sio sana Wewe lengo la director kuweka chumba joto ilikuwa ni nini? <laughs> nice to be so fun. Afoto kwa wengi. <laughs> yeah. Okay. Mm. Okay, hiyo ndio sehemu ngumu tu peke yake. Kitu kilikuwa tuna enjoy. Hizo locations zingine is called open. Yaani kuna hayo and all that cuz we had so much fun. Ukiwa kwenye game for long time, msanii ambaye ulikuwa unamuwaza siku moja kufanya naye collab na ushai kumu approach labda mara mbili kadhaa haijatiki paka leo bado una wish kufanya naye wa kike au wa kiume who is that person uh, kutoka Tanzania um, wengi sana ambao nilikuwa nawafikiria kufanya nao kazi sana sana yani wengi sijui hata dazio wapi kwa sababu kila mtu ana flavor yake kuanzia wa hip hop feel cute yani kina nikiwa pili wote ni watu ambao natamani sana kufanya nao kazi yeah Sema washikaji anasema umekuwa na kastyle yani ukiona kagepu na pale pale wewe unatembea. <laughs> Kanini? Amna. <laughs> um, Mjanja tu na kujipanga. Yeah. Project nyingine mwaka huu? Yes, inakuja yani very soon. Watu waingie kwenye YouTube channel yangu, wa subscribe to my YouTube channel muda wote ule kazi mpya wanaipata. Back to back. Sema kuna mchizi alinambia tusimalize hii bila kusema Dubai ulikuwa unafanya gani ni mama? Nilikuwa <laughs> naimba. Yeah, nilikuwa na perform uh, on stage live band, nimefanya hoteli mbili. Ya kwanza ni Topam Beach Hotel na nyingine ni Fortune Grand Hotel. Yeah. Mm-hmm. Walikuwa naelewa kibongo, walikuwa wanapiga ngoma fulani vi classic. Siku tunaimba uh, mchanganyiko kwa sababu tulikuwa na wateja wa mataifa mbalimbali mbali, kama unavyojua kule ni wateja wengi lakini tulikuwa tumebase zaidi kwenye African music. Kwa hiyo klabu yetu nilikuwa nafanya ilikuwa ni ina African kind of flavor. Kwa hiyo tunafanya sana East Africa, West Africa. So nilikuwa nafanya pia gere ni track ambayo nilikuwa na copy ya Kiswahili ya wananjenje. Mm. Kwa hiyo bongo berudi mazima au utarudi tena Dubai hapana labda kutembea lakini kikazi i'm here niko nyumbani tena kwa Tanzania wanipokea wanipe support i'm back home yeah kwenye pita pita zako au story zako zote ushasikiaga mtu anaitwa danga <laughs> yeah danga <laughs> najua wapi wako wengi sana dubai au bongo <laughs> kote <laughs> kote kuna madanga ni wewe tu wa wako mm. na ushe kudanga 
Yaani kudanga hivi kudanga mimi nafuielewa. Sasa sijui kama ni na maana hiyo. Hapo utafisha jamaa mwenye pesa fulani afu unamchuna, si ndio? Hapana. Mimi nikiwa na jamaa hata kama ana pesa, nimeamua kwa naye na nimempenda na lazima atakuwa kwenye relationship. Mm-hmm. Yeah, lakini sio kwamba ile na mdanga kama namchuna tu afu nasepa ba, baada ya wiki au nini no. Na unaweza kuwa na jamaa ambaye hana hela na mkao kwenye relationship ya mambo yakaenda. Then awe hana hela kivipi? Yaani kwamba hajitumi hapa mbani? Kama hana hela lakini mpambanaji sawa. Lakini sio una hela fumekati nyumbani kwenye sofa angalia TV. Hapana. Mabaharia. Sitaki. <laughs> Mwanaume lazima ujitume bwana. Eh, hapana sasa kama ukipata 5000 kwa siku ukaikosa lakini najua unapambana jasho linakutoka lakini sio umekaa nyumbani unatafuta una tu bando wengine Instagram Facebook afu unaambia baby mimi sina hela mbroke sitakuelewa sio sikuza kuwa na wewe kwa kwa experience yako wewe wachizi ambao wameuawa ngumu sana wazee flani classic ndio mchongo <laughs> wazee hapana unaweza kuwa na kijana lakini mchapa kazi yani the thing is always smart anatafuta yani unamwona kabisa ni mtu focused kama anatafuta pesa na ni mtu ambaye anajipanga na maisha yake ana, 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 ana planning ya maisha hivyo lakini tuache utani bwana sio tu unakuwa broke alafu umekaa nyumbani alafu mimi niambiwe kweli ninavyopambana hivi eh hapana lakini siku kuna time pia nakuwa broke nini unamtoa kiaina au jamaa yeye ndo anakutoa wewe mtoi I know kama boyfriend wangu niko naye kwenye relationship na mikwama lakini najua ni mtafutaji kwa mpaka nakuwa naye najua ni mtafutaji kama akikwama na support Ah, na msupport. Mm. Basa bana shukran kwa muda wako bonga na Tanzania right now. Unaona Meji anacheka sana vipi? <laughs> Anagoma kunifanyia photo shoot huyu. Anataka kunif- kunipiga picha sasa. Okay, wa Tanzania wako pale wanakusikiliza saa hii. Wini ametoa ngoma na Mario na michongo mingine kibao. What you promise? Alafu na vitu vingine na mchongo mingine nini nini bonga nao? Uh, kwanza kabisa wa Tanzania ningependa mnipokee I'm back to yani nimerudi kabisa niko nyumbani na nimewaletea track mpya inaitwa Ado nimefanya na Mario ngoma yangu inapatikana kwenye platform zote ukiingia kwenye YouTube channel yangu official wini iko pale usiache tu kusubscribe sababu muda wote ule nitaleta track mpya unaweza pia kunifollow Instagram Facebook na Twitter at @winitiz kumbuka ni wini w i n i underscore tz keep supporting good music sema una bonge tatu kwenye shingo hapo ni tatu ya nini ana za mziki hapa kuna best clef hapa hapa kuna notes za mziki zote okay. yes na una tatu ngapi <laughs> nasa kadha <laughs> some places yes yeah, some places okay. mhm basa